diyorum. Hello, good evening, everyone. Hi. Good evening. Good evening, teacher. Hi, Lizette, how are you? I'm good, teacher. Excellent, very good. Good to have you in class. What about Kelly? Hi, Kelly, how are you? How are you? I'm pretty good. Thank you so much for asking. Welcome back to your English class. Uh, sí, I'm sorry. No había podido, pero ya estamos aquí. Don't worry. It's a gay. It's good to have you in class. That's what matters. So no que importa, right? Okay. Welcome back. All right. <laughs> let me see. Anita, how are you? Ana, Ana Aquino. Hi. My name Hi. is... My name is Ana Gloria. Aquí Hi, estamos Anita. de nuevo. Aquí estamos de nuevo porque no, no teníamos internet. Se nos, oh, había, right. se nos había arruinado. Ya lo compusimos. Excelente. Very good, Anita. Me alegra que ya esté de regreso. Bienvenida. Gracias. Thank right. you. <laughs> oh, excellent. Very good. All right, everybody, so let me work on this one. Let's see. We have, what's the matter? That's the topic for today's class, right? That's section two topic, right? So let's keep it into our minds and let's see. We are in class number four, right? Class number four so far. As per usual, you know that I already have, well, you don't know, este es el primer curso que tengo con ustedes, así que les voy a explicar. Usualmente yo tengo esta pregunta, que es para saber si recordamos lo que vimos en la clase anterior. Right? En este caso, la clase anterior veíamos la parts of the body. Right? Entonces, para saber si nos acordamos o si podemos hacer un review, es necesario hacer esta pregunta. Mention at least three parts of the body. Let's see. Creo que de todas las que se han conectado hasta ahorita... Solo Lisette estuvo ayer, ¿verdad, Lisette? Yes, teacher. Yes, okay. So tell me, Lisette, three parts of the body, please. 
Disculpe, teacher, no lo escuché. ¿Cómo? Three parts of the body. Tres partes del cuerpo. Eh, arm, eh, leg, and foot. All right, excellent. Thank you. Thank you so much. Very good. All right, let's move on. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Para las que no estuvieron en la clase de ayer o no pudieron incorporarse, por aquí tenemos el vocabulary, all right? So, let me see. We have head, head, eye, eye, ear, ear, nose, nose, mouth, mouth, tooth, tooth es solamente un diente, right? Teeth es solamente un diente, teeth. Chin, chin es barbilla. Wrist. Uh, sorry, mm -hmm. ¿puede repetir barbilla? Ah, chin. Chin, Kelly. Okay, that's the correct oh, one. Chin. Con, con M, chin. No, así como está, con N, chin. Chin, okay. Mm -hmm. Chin, all right. Wrist. Wrist is, how do you say, muñeca, right? Arm. Arm is brazo. Elbow, que sería codo. Throat. Throat, que es garganta. Neck. Neck es cuello. Back, es espalda. Shoulder. Shoulder, solo uno. Hombro, right? Shoulder. Chest. Chest es pecho. Stomach. Stomach es estómago, right? Thumb. Thumb. Este dedito es el thumb. Hand. Hand. Fingers. Fingers. Right? Todos los dedos, fingers. Un dedo, finger. Leg. Leg es pierna. Knee. Knee es rodilla. Ankle es tobillo. Ankle es tobillo. Right? Foot. One is foot. Two, feet. Si solo es un pie, foot. Si estamos hablando de los dos, es feet. Right? Then we have toe. Toe es un dedo del pie, específicamente del pie. Si me quiero referir a todos, digo toes. Right? Toes. All right, so let's check. Vamos a ver, ¿quiénes recuerdan el vocabulary? Ya hice el review. Ahora es su turno para que me digan el vocabulary. A ver, ¿cómo los puedo ayudar? O si ya está set y ya nos lo podemos de, de peapa, right? Ya nos lo sabemos todo. Let's see. I'm going to start with Fátima Guardado, please. Tell me the vocabulary. Yeah. Hello. Hi. Hello. Uh, the vocabulary that presentation I see. Yes, exactly. Hell, eyes, ear, nose, mouth, tooth, teeth, chin, wrist, arm, elbow, throat, knee, back, shoulder, Chest, stomach, tongue, hand, finger, leg, knee, um, ankle, ankle, foot, feet, toe, or toes. Excellent, Farima. Repeat after me. Neck. Neck. Mm -hmm. Justamente así como está escrito con esa E, así se pronuncia. Neck. Okay. Nick. Excellent, Farima. Thank you so much. Very good. You have learned all the vocabulary. Let me go with Kelly Rivera. Okay, Kelly, tell me the vocabulary, please. Okay. Head, eight, hair, nose, mouth, toe, eat it. Shin, greet, and Elbow, truck, truck, neck, throat. 
throat, neck, back, shoulder, chest, stomach. Two, hand, finger, fingers. Left, neck, ankle, foot, feet, toe. toe. All right. Excellent. Thank you, Kelly. Repeat after me, please. Wrist. Wrist. Mm -hmm. Wrist. Wrist. Throw. Strong. Throw. Throw. Mm -hmm. Exactly. Y aquí es teeth. Teeth. Mm -hmm. Exactly. No le hagamos mucha fuerza al teeth porque eso significa otra cosa, ¿ok? Aquí es okay. teeth. 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 Mm -hmm. Exactly. Luego tenemos eye. I. Eh, chest. Chest. Ajá, este que no se nos olvide, right? Porque puede sonar como otra cosa y es chest. Ah, chest. Ajá, thumb. Thumb. Uh -huh. All right, Kelly, excellent. Thank you so much for your participation. Thank you. Let me go with Jose Carpio, okay? Jose, tell me the vocabulary, please. Let's see if we remember. Okay. Uh, hit, A, hear. Nose, mouth, took, chin, throat, neck, right, arm, elbow, back, shoulder, chest, stomach, uh, tongue, hand, finger, leg, knee, ankle, uh, feet, foot, and two, two, toes. toes. Mm -hmm. That's correct. Excellent, sir. Thank you. Very good. All right. Let's see somebody else. Una última persona y después voy a hacer una pregunta. Let me have Jorge Pérez, please. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Excuse me, excuse me. Don't uh, worry, sir. No se preocupe. Uh, okay, okay. Uh, let's go. Uh, <laughs> head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Wrist. Arm. Elbow. Trap, neck, back, shoulder, chest, stomach, tongue, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Excellent. Okay, repeat after Toes. me. Ankle. Ankle. Mm -hmm. That's correct, sir. Okay. Thank you. All right. Now, a los que ya no participaron, quiero hacerles una consulta. ¿Hay alguna palabra de este vocabulary que a ustedes les gustaría que yo lo vuelva a repetir? Para que sepan cuál es la pronunciation, cuál es la pronunciación correcta. Cabeza. Okay, let's see Miguel. Cabeza. Cabeza me okay. cuesta pronunciar. Yes, exactly. Sí, de hecho he escuchado que he, he oído por ahí que me dicen head y es head. 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 Justamente como está ahí con E A D. Head. Uh, head. Uh -huh. okay. Okay. Eh, muñeca. Ritz. Ajá. Ritz. Ritz. Ah, ok. Sí, no podemos Thank decir. You. Wrist, no, eso no, es wrist. Wrist, okay. Wrist. Excellent. Somebody else? Okay. Nobody. All right, everybody. Let's work on the next one. Now, Ahorita solo estamos haciendo un review. Esto ya lo vimos ayer, right? Porque yo quería avanzar para que ustedes pudieran terminar la plataforma en la section 2. 
So let's see, aquí solo voy a necesitar a dos parejas. Let me have Dinora Hernández. Dinora, usted va a ser Brian. And um, Sonia de Melara, usted va a ser Kenichi. Action. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good actuality. Why? What's the matter? Well, I have a health headache. and headache. Mm -hmm. Sorry. <laughs> y la otra que me cuesta, teacher, and backache. Bye, bye, bye. Escucha, backache. Backache. Mm -hmm. Okay. Correct. Okay. Well, I have a I have a headache and uh oh no. No se me queda, teacher. Uh, no, tranquila, con la práctica se queda. <laughs> headache. Okay. Well, I have a headache and uh backache. Backache. Mm -hmm. Maybe you have the flu. No. I think um, I just feel a, a little. Ah, sorry, home seat for Japan. That to have, that's, that's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. All right, excellent, girls. Thank you. Sonia, repeat after me. Idea. Idea. Mm -hmm. Exactly. No sé si usted recuerda, pero la I en inglés, en el abecedario, se escucha como I. ¿Verdad? ¿Y qué idea? <laughs> ah. ¿Y qué idea? No, no, está bien. Es un, es un error que todos cometemos cuando estamos aprendiendo. Decimos idea y es idea. I, idea, idea. Sí, pero no se preocupe, Sonia. Eso todos lo hacemos. Se lo dice a alguien que viene de aquí, de ahí. Así que tranquila. All right? Ok. Solo sí le recuerdo eso de que como en el inglés la I suena como I, como si alguien nos estuviera pellizcando. All right. Okay. Entonces se pronuncia así. Right. Okay. Quizás son pocas las palabras donde la I sí suena casi que como la I en español, right? Por ejemplo, oh. en la palabra if, en la palabra if, ahí sí suena como la I. Intelligent. Uh, okay. Intelligent, Ah, intelligent, exactly. Ahí no decimos I intelligent. No, no se puede. All right. Y si hay otras como el identify, de identificar, que literal comienza con la I y sí se pronuncia como identify. Así que es de ir conociendo y prestando el oído. Solo así se aprende algunas cosas. Ok. Excelente, Sonia. Thank you so much for your participation. Now, let's go to the next one, everybody. Tenemos el have plus noun y tenemos el feel plus adjective. All right. Vamos a tener dos estructuras distintas aquí, pequeñitas, ¿ok? No le tenemos miedo a las estructuras pequeñitas, ¿ok? Porque esas son fáciles de utilizar. Vamos a ver, tenemos el what's the matter? Esa es la pregunta más común cuando alguien nos ve triste o nos ve enfermo, ¿right? What's the matter? What's wrong? What's wrong? Y tenemos las respuestas. I have a headache. I have a headache. Headache es dolor de cabeza. It's heavy, un dolor de cabeza pesado, right? I have a backache, un dolor de espalda. I have a backache. I have the flu. Flu es gripe. I have the flu. Then, nos vamos a las siguientes. Y dice, how are you? How do you feel? I feel homesick. Homesick es... Se ha enfermado casi que de tristeza porque no está en su casa, ¿verdad? Por eso tenemos la palabra home. Right? Luego tenemos I feel better y I don't feel well. Right? ¿Qué tienen estas de especiales? Ya lo vamos a ver, ya les voy a explicar. 
Pero so far, quiero que nos fijemos en este vocabulary, porque lo vamos a utilizar. Negative adjectives. Déjenme ver. Elizabeth Campos, me lee los negative adjectives, please. Sick, awful, terrible, miserable. Miserable. Okay. Miserable. Excellent. Thank you. And let me see. Jamie Merlos. Me lee, por favor, los positive adjectives. Okay. Fine. Great. Terrific. Fantastic. Excellent. Thank you, girl. All right. Prestemos atención a eso. Tenemos, como toda la vida, right, la parte positiva y la parte negativa. Entonces, en este caso son los adjetivos. Cuando ustedes ven que dice terrific, no está en el sentido literal de algo que es terrorífico, ¿verdad? No, terrific, ellos lo dan con un sentido como, si yo les preguntara, hey, how are you today? You look good. Te ves muy bien. I feel terrific. Me siento inalcanzable, right? Se sienten súper bien. Entonces, eso es terrific para ellos, right? No lo vamos a tomar por el lado mal. Now, estos son adjetivos, son importantes, ya vamos a ver por qué son importantes. Mientras tanto, solo le voy a pedir a una persona que me lea las questions de este lado y las answers a otra persona. Let me see, Miguel, ¿puede leer las dos preguntas? And Jolie García, usted lee las tres respuestas, please. Ok. What's the matter? What's wrong? All right, excellent, thank you. Let's see, Johnny. Si no, Jose Vega, please. Me lee estas tres respuestas. Okay. I have a headache. Mm -hmm. I have a backache. I have the flu. Excellent, thank you. Ahora voy a necesitar a Mayra López. Mayra, nos lee estas dos preguntas, please. Okay. How, where are you? How do you feel? All right, repeat after me, Mayra. How are you? Okay, how are you? Mm -hmm. Exactly. Thank you, Mayrita. And let me see, Veronica Esmeralda nos da las tres respuestas que tenemos, please. I feel homesick. I feel better. And I don't feel well. Exactly. Thank you, right? Con esto estoy haciendo yo un check-in de cómo vamos con la pronunciation. Recuerden que en esta pregunta de how are you, no hacemos pausa, ¿verdad? Eh, quizás antes solíamos decir how are you, o para hacer más énfasis decíamos how are you, pero no, es corrido, how are you, how are you, ¿ok? Thank you guys, con esto vamos bien, let's go with the structure, la estructura. A structure with have, ¿qué tenemos por aquí? Let me have... Ana Aquino, Ana, ¿nos puede leer la estructura, please? Su head, have, not, not. All right. Repeat after me, Ana. Subject. ¿Cómo, cómo, cómo? Subject. Subject. Plus. Mm. Plus, literal aquí plus. así, mire. Plus, así se lee. Plus, plus, plus. Mm. plus. Plus, la gente lo dice en español. Digámosle plus, porque así es en plus. inglés. Plus. 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 Have. Plus. Have. Plus. Plus. No. 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 Excelente. Thank you, no. Anita. Thank you. Let's go with Miguel Navarro. Miguel, nos da los dos ejemplos, please. Okay, I have a stomach action. Stomach. Uh, I, stomach. I have chest pain. Exactly. Thank you, Miguel. All right. I have a stomachache. All right. I have a stomachache, que es dolor de estómago. I have chest pain. Tengo dolor de pecho. Right. Dolor de pecho. Now let's see. ¿Qué van a hacer aquí? Ajá. 
stomach. Entonces sería la última palabra. I have a stomach. ¿Cómo es? A stomach ache. Okay. Entonces, va separado. Este... Sí, en este uh -huh. caso va separado. Right. Yo no estaba tan segura y por eso lo busqué en los dictionaries y todos y sí me pareció separado. So, it must be separated. Stomach. Repeat ache. pronunciation. A stomach ache. Stomach ache. Uh -huh. Exactly. Lo mismo que headache. En este caso esto sí va en unidos. Headache and backache. Right. Now, let me go. Ahora, esto es lo que les quiero explicar. Los subjects ya los conocemos bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los subjects? A ver, ¿quién me los dice? I, you, I, you we, you, they, they, she, it, 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 it. Excellent, very good, excellent. All right, como ya nos podemos los subjects, ya sabemos qué va. El have, it's mandatory. El have es mandatorio. Ese no lo quito, no lo cambio. A no ser que sea tercera persona singular, right? En vez de decir, eh, I have, puedo decir, she. She has. Exactly. Y ahí ya lo cambio, ¿verdad? Ahí sí ya es mandatory. No puedo decir she have, no. Entonces, en este caso, el noun va a ser todo aquello que puede ser, no se traduce literalmente como el nombre de algo, right? Los nouns son como cosas, animales, objetos, right? Puede ser una casa, en este caso es, el dolor de estómago, ese se convierte en mi noun. Así que todo lo que sea relacionado a algo, a un objeto o a un animal o a un dolor. All right. Ya vamos a ver cómo vamos a utilizar el feel. Hasta aquí, si pueden, copien esto. Les recomiendo que lo copien. Share. Ajá. Es he, entonces también va a ser has, ¿verdad? Uh -huh, si exactly. Es uh -huh, exactly. Everybody, miren, me rectifico. Acabo de buscar en otro dictionary porque se lo había buscado en dos, right? Y sí, me aparece stomach egg unido. ¿Ok? Uh -huh. So, take it into account. Tómenlo en cuenta, right? Uh -huh. okay. Eso quiere decir que hay que buscar en más de dos diccionarios. Even four or three. Yes. All right, excellent. Now, did you finish with this? Terminamos con esto? Yes, teacher, yes. Okay. yes. Very good. Okay, nos movemos a esto. Entonces, a structure with feel. Vamos prestando atención porque después van a hacer uso ustedes de estas estructuras. A structure with feel. Tenemos el subject plus feel. Ahí de nuevo la palabra o en este caso el verbo, que es un verbo. Es mandatorio, no lo puedo cambiar. Feel plus adjective, right? Tenemos los adjetivos. Ya decíamos que los adjetivos pues son lo que describen a las personas, right? Un estado, una, algo físico, right? Todos esos son adjetivos. Y tenemos estos tres ejemplos. Let me see. Lizette Montoya, can you please read example one, two, and three? Okay. I feel bad. Uh, Anita feels awful. Uh, my father feels excited. Excellent, thank you. All right. Vamos viendo cómo cambiamos el verb cuando tenemos la, la tercera persona singular, right? Third person singular. If I have third person singular, I'm going to change my verb. It's mandatory. All right. So I gotta do that. Now, so far so good. Hasta ahorita vamos comprendiendo las dos estructuras, everybody. La de feel y la de have. O tenemos yes, que... Yes. Ok. Si les surgen preguntas a medida vamos avanzando, no duden en preguntar, right? Let's go. Let's move on. Ahora sí. Es. Vocabulary. Tenemos common medications, right? Medications. This is basically all around the world. This is the most common medication. Medications. We have antiacid. Yo, en el video que ustedes tienen, 
mencionan el vocabulary y, y tienen la picture. Pero yo quise sacarles aparte el vocabulary por si ustedes desean copiarlo, right? Pues van a hacer uso de él. Let's see. Antiacid. Aspirin. Muscle cream. No es muscle. Muscle cream. Cough syrup. Cough syrup. Cough drops. Cough drops. Cold peels. Cold peels. Eye drops. Eye drops. Ok. Antes de que ustedes practiquen el vocabulary, ¿tienen alguna duda de qué significa cada una de estas medicaciones? Medicamentos, perdón. Uh, la fourth. Cough syrup. Cough es toser, right? Cuando usted hace algo constantemente, <coughs> cuando usted tose constantemente, eso es cough. Entonces es jarabe mm. para la tos. Somebody else? Alguien más? Eh, la fai, entonces sería pastillas para la tos. Eh, fíjese que dice drops uh -huh. y quizás en otros países, eso se refiere a gotas. En nuestro uh -huh. país creo que no tenemos nosotras, nosotros gotas para la tos, ¿verdad? Para la tos. Ah, exactly. Me imagino que se refiere a lo que ustedes sacan con los goteros y quizás a los niños, ¿verdad? Porque son gotas. Drops significa gotas. Y la seven sí es gotas para los ojos. Así uh -huh. sí, ¿verdad? Exacto. Exacto. Así que sí, eso es todo. Pero los cough drops creo que no tenemos aquí in our country. All right. ¿Y la seis qué significa? Cold peels. Esas son pastillas para la gripe. All right. Cold peels. Recuerden que cold y flu es casi lo mismo, right? Solo que flu es más fuerte que el cold. All right. Now, let's see. Let's practice the vocabulary. Let me go with Jose Carpio. Okay, Jose, tell me the vocabulary, please. <clears throat> okay. Uh, and antacid, aspirin, muscle cream, couch, couch syrup, couch drop, cool pills, ace drops. Right? Finish. Repeat after me. Eye drops. Eye, eye drops. Y esta otra de cough. 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 Uh -huh. Cough. Cough. Exactly. Right? Very good. Thank, Thank you so much. Sir. You're welcome, sir. Let's go with Elizabeth Campos. Please tell me the vocabulary. Antiacid, aspirin, musclin, um, cough syrups, no, syrup, mm. cough syrups, cold pills, eye drops. Excellent. Thank you. Thank you. Okay. Let's go with Tinora Hernandez. Vocabulary. Yes, the vocabulary. Sí. Um, Antacid, aspirin, muscle cream, cold syrup, cold drops, cold beer. Eyes droop. Right? Eye drops. Eye drops. Excellent. Thank you, Dinora. Very good. Let's go with Jamie Merlos, please. Antacid, aspirin, muscle, muscle cream, cold syrup, cold drops, cold fills, eye drops. All right. Thank you. Thank you, girl. Jorge Perez. Tell me the vocabulary, please. Vocabulary. Eh, an, antacid. Antiacid. Excuse me. Antiacid. Antiacid. Aspirin. Mostly green. 
coach Sirio. Coach, coach drops, cold pills, or fills? No, pills. Pills. Mm -hmm. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Kill me. Excellent. Don't worry, sir. I'm here to help you. Thank you. Let's go with Kelly Rivera. Please tell me the vocabulary. Antes, solo. <coughs> Perdón. Voy a dar una retroalimentación. Eh, para todos, right? Antiacid, antiacid, que son los eh, antiácidos, right? Cuando comen taquitos y les cae mal. <laughs> okay, then you have aspirin, aspirin. muscle cream, mm -hmm. no muscle, no muscle, muscle, muscle. Cream. muscle. No, muscle cream. Creo que alguien tiene el micrófono abierto, no y alcanzó a escuchar, right? Muscle cream. Luego tenemos cough syrup, cough drops, cold pills, eye drops. Okay, so let's see everybody. Let's have, let me see Kelly, your turn. Uh, Anticid, aspirin, more screen. Couch syrup, couch drop, couch pills, eye drops. Excellent. Thank you, Kelly. Now, let me go with Miguel Navarro. Please tell me the vocabulary. Okay, vocabulary antiacid, aspirin, muscle cream, couch. Syrup, cough drop, cold pill, eye drops. That's correct, sir. Thank you. All right, everybody. Let's see. What are we going to do next? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a let's practice. Esta parte es donde ustedes ejercen ya lo que han aprendido, right? Tenemos por aquí, voy a hacer esto más pequeñito, okay? Tenemos las instructions. Voy a necesitar que... Fátima Guardado, léame las instructions, please. Uh, let's practice work individually. Create a list, three sentences with the vocabulary learning. And give, give example. the uh, example, pero, pero la primer parte, si no, no, no. Guiding. Guiding example. And whenever I have a cold, I call Tyro. Aquí lo borré porque en el otro curso les estaba explicando que se puede decir I take cold syrup, right? Thank okay. you, Farima. All right. Sí, es que en el otro level, all right, en otro curso que tenía, también estaba quitando esto y les estaba dando otros ejemplos. Esto cuando ustedes vean que dice guiding example es el ejemplo que el docente provee, ¿ok? En este caso, ustedes los van a encontrar esos mismos ejemplos en, bueno, no estoy segura si este mismo, pero lo van a encontrar en la plataforma, ¿ok? En el video que tienen. Entonces dice, whenever, whenever puede significar siempre que o cuando, ¿verdad? Whenever I have colds, cuando tengo gripe o siempre que tengo gripe, uh, perdón, colds es toser, siempre que tengo no sé cómo le decimos nosotros, tosedera, quizás. All right. O cuando tosemos mucho, I take cough syrup. All right. Tomo el jarabe para la tos. Eso es lo que van a hacer ustedes ahorita. Tienen que ser three sentences. Solamente tres oraciones utilizando eso. Aquí tienen el vocabulary. Ok. Let's work on that one. Si les surgen dudas eh, relacionadas al vocabulary o la estructura, me avisan. Ok.
¿Cómo se dice dolor? ¿Cómo se dice dolor? Pain. Pain. Sí, pero para, si vamos a utilizar dolor, tenemos que utilizar el feel, la estructura del feel. feel. Uh -huh. Aunque no, también lo pueden utilizar aquí, en el have. ¿okay? Pueden utilizarlo en el feel o en el have. If you have questions, remember you can ask me, okay? I'm here to help you. Teacher, hay que usar siempre el, la palabra whenever en las sí. sentences. Yes, okay. en este caso sí. Ok. Ok. Si usted me quita la palabra whenever, ya no estamos dando a entender lo mismo. All right. Y ahí me está diciendo en presente, me duele la garganta, tomo jarabe para la garganta. Right? Y no hablamos así. Siempre decimos, cuando me duele la garganta, yo tomo té, yo hago menjurjes. Right? Sure. Okay. Uh -huh. eh, no sé si estaría bien así. Whenever I have ace burn, uh -huh. I wear ace drops. Right, yeah. Eyes burn. Burn. Uh -huh. Ace drop. Uh -huh, exactly. Okay. En okay. este caso de I, vamos a utilizar este, mire, Jamie. Eso es lo que les estaba explicando uh -huh. a, otros, a otros alumnos, right? Ahí ya ponemos apply, porque ahí es de aplicar, ¿ok? Ok. okay. Ahí ya no tomamos, sino que ahí aplicamos. Ok. Ok, thank you. You're welcome. Teacher, una pregunta. Ajá. Y whenever, whenever también se puede usar eh, el, el feel. Sí, pero ahí ya decimos whenever I feel sad, por ejemplo, whenever I feel sad, I call my friend. Siempre que me siento solo, llamo a mi amigo, right? Sí lo podemos utilizar. Pero siempre okay. haga uso de su adjective. Right? El whenever sí lo puede utilizar porque es una time expression. Okay. Teacher, y si en este caso quiero decir que estoy cansada de la vista. Mm. Sería whenever I feel tired. Mm, no, creo que sería como dried eyes. No, pero no es lo mismo, porque dry eyes es para vista seca, cuando la tenemos reseca. Uh -huh. Pero usted quiere decir eh, cansada. 
tired eyes. Mm. Ah, no sé si es correcto decirle tired eyes. Tired eyes. Fíjese que nunca me habían consultado eso. Déjenme, voy a averiguar y le comento, ¿ok? Está bien, gracias. Ok, excelente. All right, Veronica, are you there? Yes. Si podemos utilizar el adjective eh, tired, porque ah, tired mm -hmm. es un adjective, pero ya no vamos a decir eyes, sino que ahí vamos a decir vista, all right? Entonces, en este caso sería sight. All right? Tired sight. Ah, ok, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Eh, la palabra que había puesto para como aplicar gotas o algo así, ah, teacher. Sí. Aquí se la voy a poner. No, no. Please. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, everybody. Let's see. Let's get started. Algunos, si ya terminaron al menos dos oraciones, mm -hmm. vamos a participar ya, right? Porque si quiero terminar este content. Let's see, Jamie. Jamie, ¿usted quiere participar o quiere preguntar algo? Eh, no, participar. Excellent. Thank you. Tell me, please. Okay. Eh, bueno, la primera que le había dicho antes, whenever I have a burn, I apply, apply a apply. drops. Apply a drops. Mm -hmm. Whenever I had bad pain, I apply muscle cream. Right. Apply? Apply muscle apply. cream. Muscle cream. Excellent. Very good, Jamie. Whenever, whenever I have headache, mm -hmm. como dolor de cabeza. Headache. Headache. I take aspirin. That's great. Excellent. Thank okay. you. Hey, muchas van bastantes personas que me van diciendo que para el dolor de cabeza toman aspirin. So, no sabía. Excelente. Thank you, Jane. <laughs> All right. Yo ahí aguantándome el dolor de cabeza. <laughs> Let's go with somebody else. Alguien más que ya haya finalizado al menos una o dos oraciones? Me? Yo, teacher. Excellent. Vamos con Lizeth. I am luego con teacher. José y luego con Verónica. Action. Uh, okay. Uh, whenever I have flu, I take a cold pills. Mm -hmm. um, whenever I have a stomach, stomach. Stomach ache. Stomach ache. Mm -hmm. I take antiacid. Mm -hmm. And only teacher. <laughs> All right, excellent. Very good. Pero está bueno. Ya, ya está ejerciendo lo que está aprendiendo. Excellent. Thank you, Lisbeth. Let's go with... A... ¿A quién le dije? José Vega, ¿verdad? ¿O era otro? Yes. José. Okay. Uh, number one, uh, whenever I have a backache, I apply muscle cream. And uh, number two, uh, whenever he has a headache, he take a uh, aspirin. All right. Whenever, uh -huh. whenever I have the flu, I take cold pill. That's correct. Excellent, Jose. Very good. Let's go with Veronica Esmeralda, please. Okay. Whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I feel tired side, I up, apply, no, apply eight drops. And whenever I have a leg, 
I apply muscle cream. Mm -hmm. That's for it, Veronica. Thank you. Very good. Now, one last person, una última persona que desee decirme sus sentences para saber si está bien. Ajá, ¿quién es mi? Sonia. Ah, Sonia. Okay, Sonia, tell me. Okay. Whenever I... Continue, Sonia. Okay. Whenever I neck, I take apply muscle cream. Uh, whenever I have a st stomachache, I take antiacid. Y aquí no sé si, si, si está correcto, pero whenever I... I, porque... Oh. José, deje de estar jugando con la pizarra, please. I, uh, continue, Sonia. I apply a drops. I drops. Okay, yeah, Sonia, that's correct. Thank you. Okay, let's see everybody. Now, with this, esta es la práctica, right? Ahora vamos a ver imperatives in conversation, right? Don't work too hard. No trabaje mucho, okay? O no trabaje muy duro, right? Here we go. Presten atención, después les toca a ustedes. Dr. John, hello, Mrs. West, how are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Prestemos atención a esta palabra, exhausted. I'm exhausted. Mm, why are you so tired? Exhausted es lo mismo que tired, solo que exhausted es ya ni se pueden mover de lo cansado que están, pues, right? De lo exhausto que están. Mm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. I'm gonna give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. John. All right, let's see. Vamos a practicar. Voy a tener a Lisette Montoya. Usted va a ser Dr. John. And Jose Carpio, usted va a ser Mrs. West. Action. Hey, um, hello, Mrs. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just came, came up, sleep as at night. Okay. Let's take a look at you. A few minutes later, um, I'm going to give. I'm going to give you some pills. Take one pills every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. All right. Excellent, guys. Thank you. Thank you, Lisette. Just as a doctor, right? Justo como una doctora y José justo como un paciente que no quiere dejar de tomar café ni té ni soda. <laughs> All right, guys. <laughs> es muy importante que sí le demos la pronunciation y el énfasis a esto, porque los imperatives son los imperativos. Entonces, cuando tenemos imperativos en afirmativo, necesitamos darle la fuerza, right? Ya lo vamos a ver. Voy a utilizar otra pareja más. Para que practique con esto y después vamos a pasar a lo que tengo en la siguiente slide. Mayra López, usted puede ser Dr. John. And José Vega, usted va a ser Mr. West, Mrs. West. Action. Hello, Mr. West. How, how are you today? Not so good. So, what, what is wrong exactly? I'm exhausted. 
Mm, what are you subtitle? I I don't know. I'm just can sleep at night. Okay. Let's um take a look at you. I five minutes. No. I five you. minutes. Perdón. A few minutes. I five later. minutes. Oh, I feel minutes later. Uh, I am going to have you some fields. You some fields. Take um peel every 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 night after dinner. Okay. And I um don't know dried coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't know what to head. All right, thanks, Dr. Jung. All right, excellent. Thank you, guys. Very good. Very imperative, right? The doctor. All right, so let's check everybody. Vamos a la siguiente slide. No se preocupen, mañana voy a traer esta misma conversation porque tiene vocabulary que ustedes tienen que aprender a pronunciar. All right, es muy importante. Imperatives. Take a pill every four hours. Aquí no es feel, aquí es pill. Okay? Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Esto es en afirmativo, right? En positivo. Estamos, eh, tenemos los imperativos, pero en positivo, right? Cuando le decimos a alguien, eh, por su bien le decimos que haga algo, right? Una instruction, basically, instrucciones. Luego tenemos, don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. Y tenemos la estructura. Don't, el negative, el auxiliary don't, plus verb, plus complement. En este caso, siguiendo la estructura, tenemos el don't, que, mi, que es mi auxiliary. Luego tenemos drink, que es mi otro verbo. Y aquí, too much, right? Too much se vuelve mi complemento. Ok, ahora solo voy a pedirle a una persona más que lea este vocabulary, Miguel Navarro. Can you please tell me the imperatives in affirmative? Okay. Uh, take a pill every four hours. Um, rest in bed. Drink lots of juice. Excellent. Thank you. Sonia Melara, tell me the negatives. The imperative in negative, please. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. Mm -hmm. That's correct. All right, everybody. Listen, tomorrow, para este entonces ya hemos terminado la section eh, two. Solo nos haría falta este reading, pero esto es un reading y después tienen como un exercise y ya estuvo. Ok, pero hasta aquí ya terminamos con el uso de lo que venía en la section two. Ok, si tienen dudas, alguna consulta, eh, yo les escribí el día que comenzamos curso, que iniciamos curso, les, les escribí. También ahora les escribí enviándoles la PPT, como a las 10, 10 y media les voy a enviar la, esta otra PPT. Ustedes pueden escribirme, ¿ok? Ya sea a mi chat privado si desean, o en el chat de todos, ¿verdad? Si tienen alguna duda, no sé qué con eso, algún ejercicio que les esté saliendo mal, para que no nos clavemos y no nos sintamos mal después, pregúntenme, ¿ok? All right, everybody. I have to say goodbye and I will see you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.